আমরা এখন কিছু সংজ্ঞা শিখবো সংজ্ঞা ডেফিনেশনটা হচ্ছে যেমন প্রথম ডেফিনেশন হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ বল স্থিতি ঘর্ষণ বল ব্যাপারটা কি তো তার জন্য আবার আমাদেরকে এই টেবিলে আসতে হবে যে ধরো আমাদের এই টেবিল টেবিল এটা স্পষ্ট তল টেবিলের উপর আমাদের এই বইটা আছে ঠিক আছে বইয়ের এটাও এটাও আমাদের স্পষ্ট তল এই স্পষ্ট করে আছে তা আমি যদি বল প্রেক করি এই বইয়ের উপর বল প্রেক করি বইটা সামনে আগায় না হ্যাঁ কি কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কী হওয়া উচিত বল প্রেক করার সাথে সাথে বইটার তরণ হবে তাহলে নিশ্চয় তাহলে ওই একই কথা আমাদের এই যে খাঁজ এই যে বইয়ের খাঁজ আর টেবিলের যে খাঁজগুলো আছে সেই খাঁজগুলোর মধ্যে আটকা পড়েছে আমি যদি এই বইয়ে এক নিউটন বল প্রেক করি তাহলে আমাদের খাঁজগুলোর উপরও এক নিউটন বল প্রযুক্ত হবে এবং খাঁজগুলো কি যেতে দেবে না বাধা দেবে হ্যাঁ পরস্পরের মধ্যে খাঁজগুলো মানে যুক্ত হয়ে সে কাজে আমি যদি এক নিউটন বল প্রেক করি হ্যাঁ খাঁজগুলোর উপর এক নিউটন বল প্রয়োগ করছে বই যেতে পারছে না আবার যদি দুই নিউটন বল প্রয়োগ করি তবু বই যায় না তিন নিউটন চার নিউটন পাঁচ তিন বাড়াতে 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 যখন দশ নিউটন বল প্রয়োগ করলাম তবুও বই যায় না কিন্তু দশের চেয়ে একটু বেশি ধরো দশের চেয়ে একটু বেশি কত ধরো দশ নিউটন বল প্রয়োগ করলাম বই যাচ্ছে না কিন্তু দশের চেয়ে একটু বেশি ধরো টেন পয়েন্ট জিরো 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 সামান্য একটু বাড়ালাম টেন পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান বা আরও কম আরও কম দশের চেয়ে দশ নিউটন বলেছে যদি আমরা সামান্য একটু বাড়াই তাহলেই বইটা কি গতিশীল হওয়া শুরু করে ঠিক আছে তাহলে দেখো দশ নিউটন বলে কিন্তু বস্তুটা গতিশীল হয় না তাহলে কিন্তু তবুও এই দশ নিউটন বলকে আমরা কি বলবো দশ নিউটন বল প্রয়োগ করলে গতিশীল হওয়ার উপক্রম হয় এটাকে বলবো আমরা বলবো দশ নিউটন বল প্রয়োগে বস্তুটা গতিশীল হওয়ার উপক্রম হচ্ছে অর্থাৎ দশের চেয়ে সামান্য একটু বেশি দিলেই বস্তুটা গতিশীল হবে সামান্য একটু বেশি কল্পনাতীত ক্ষুদ্র একটা বেশি টেন পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান চলতেই আছে এ অর্থাৎ দশ নিউটন বলে এ গতিশীল হওয়ার উপক্রম হবে কিন্তু গতিশীল হবে না দশের চেয়ে একটু বেশি দিলেই সেটা কী হয়ে যাবে গতিশীল হবে গতিশীল হবে একটু বেশি এখন এটা কতটুকু বেশি ডিফারেন্সিয়াল পরিমাণ অর্থাৎ অতি নগণ্য পরিমাণ বেশি তাহলে আমরা কি বলবো এই জিরো থেকে টেন নিউটন পর্যন্ত পুরোটাই হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ বল জিরো জিরো থেকে টেন নিউটন পর্যন্ত পুরোটাই হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ বল দশের চেয়ে যখন একটু বেশি দেব তখন কি হবে এই খাঁজগুলো আর ওই বইটাকে ধরে রাখতে পারবে না টেবিলের খাঁজ আর বইয়ের খাঁজ এরা পরস্পরকে ধরে রাখতে পারবে না এই বইটা কি করবে এই বইটা কি করবে এই খাঁজগুলো এটা মানে লাল খাঁজ ধরো এটা বইয়ের খাঁজ আমাদের বইয়ের তলের যে খাঁজটা সেই লাল এইগুলো এই খাঁজগুলো হর হর করে আমাদের টেবিলের খাঁজের উপর দিয়ে আগাতে থাকবে আমি এটা হর হর বললাম আসলে সত্যিকার অর্থেই এটা শব্দ হয় কেন এই বইটা তুমি যদি টেবিলে কান পাতো এই বইটাকে আমি যদি টেবিলে গতিশীল করি এইভাবে তুমি দেখতে পাবো শুনতে পাবা শব্দ হচ্ছে এই শব্দটাই হচ্ছে খাঁজগুলোর উপর দিয়ে খাঁজগুলোর উপর দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার শব্দ হর হর করে যাচ্ছে ঠিক আছে তা তাহলে আবারও বলছি যে আমি যদি এই বইটা এখানে আছে আমি যদি এখানে এক নিউটন বল প্রয়োগ করি বইটা নড়ে না দুই নিউটন বল প্রয়োগ করে নড়ে না এভাবে বল বাড়াতে বাড়াচ্ছি এই যে কলম দিয়ে ঠেলা দিচ্ছি এইভাবে বাড়াতে 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 দশ নিউটন বল প্রয়োগে এই বইটা কি জাস্ট গতিশীল হওয়ার উপক্রম হয় কেন কারণ কি দশের চেয়ে সামান্য একটু বাড়ালেই বস্তু গতিশীল হয় হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এই দশ নিউটন জিরো নিউটন থেকে জিরো নিউটন থেকে শুরু করে দশ নিউটন পর্যন্ত যতগুলো বল আমরা প্রয়োগ করলাম সবগুলো বলের জন্য এই বস্তুটা কি স্থির অবস্থায় এখানে আছে গতিশীল হয়নি আর দশের চেয়ে একটু বাড়ালেই সামান্য বাড়ালেই এটা গতিশীল হচ্ছে আর দশ নিউটন বলে এটা গতিশীল হওয়ার উপক্রম হচ্ছে তাহলে জিরো থেকে দশ নিউটন বল পর্যন্ত যত বল প্রয়োগ করলাম সবগুলো বস্তুটাকে যেহেতু স্থির রাখছে স্থির রাখছে তাহলে এই ঘর্ষণ বলকে আমরা বলবো স্মৃতি ঘর্ষণ বল ঠিক আছে আমি যদি সাত নিউটন বল প্রয়োগ করি বইটা নড়ছে না তাহলে সাত নিউটন বলটাকে আমরা বলবো স্মৃতি ঘর্ষণ বল আট নিউটন বলটাও কিন্তু স্মৃতি ঘর্ষণ বল নয় নিউটন বল প্রয়োগ করছি সেটাও স্মৃতি ঘর্ষণ বল অর্থাৎ গতিশীল হওয়ার আগ পর্যন্ত যত বলই প্রয়োগ করে না কেন সবগুলো বলই হচ্ছে স্মৃতি ঘর্ষণ বল আর দশ নিউটন বল এটাও স্মৃতি ঘর্ষণ বল কিন্তু এটা একটা স্পেশাল নাম আছে সেই স্পেশাল নামকে আমরা বলবো সীমান্তিক ঘর্ষণ বল তাহলে আমরা স্মৃতি ঘর্ষণ বলের ডেফিনেশন জানি কোনো তল এবং উক্ত তলের উপর অবস্থিত কোনো বস্তুর মধ্যে তাহলে কোনো তল আমাদের এই টেবিলের তল এবং উক্ত তলের উপর অবস্থিত কোনো বস্তুর মধ্যে আমাদের এই বস্তু হচ্ছে বই এই বস্তুর মধ্যে আপেক্ষিক গতি আপেক্ষিক গতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আপেক্ষিক গতি মানে এই যে বল প্রয়োগ করবো এই যে বইটা গতি টেবিলের উপর গতিশীল তার মানে বই আর টেবিলের মধ্যে আপেক্ষিক তৈরি হয়ে গেছে আপেক্ষিক গতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত যে ঘর্ষণ বল
ঠিক আছে তো আমরা এখন দেখো সীমান্তিক ঘর্ষণ বলে তাহলে ডেফিনেশনটা কি হবে কোন তল এবং উক্ত তলের উপর অবস্থিত কোন তল টেবিলের তল এবং উক্ত তলের উপর অবস্থিত কোন বস্তুর মধ্যে আপেক্ষিক গতি সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হলে যে ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে তার মানে কোন কত কত নিউটন সেটা দশ নিউটন দশ নিউটন হ্যাঁ আমাদের এই এই ক্ষেত্রে সেটা অন্য কিছু হতে পারে সেটা নির্ভর করবে তল দুটো তলের উপর আমাদের সেটা টেবিল বনাম বই না টেবিল বনাম স্কেল না অন্য কিছু এরপর নির্ভর করে আমাদের সীমান্তিক ঘর্ষণ বলটা চেঞ্জ হবে সীমান্তিক ঘর্ষণ বলটা অবশ্যই তলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে আরও কিছু ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করবে সেটা আমরা পরে আসছি আমরা আপাতত সীমান্তিক ঘর্ষণ বল ডেফিনেশনটা জেনে নেই তাহলে সীমান্তিক ঘর্ষণ বল ডেফিনেশনটা কি যে কোন তল এবং উক্ত তলের উপর অবস্থিত কোনো বস্তুর মধ্যে আপেক্ষিক গতি সৃষ্টি হওয়া উপক্রম হলে যে ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে তাকে আমরা বলবো সীমান্তিক ঘর্ষণ বল বা স্থিতি স্থিতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মান বা সীমান্তিক ঘর্ষণ বল আমরা এ পর্যন্ত জানলাম তা এখন আসো আমাদের এই সীমান্তিক ঘর্ষণ বল বা এই ঘর্ষণ এক কথায় ঘর্ষণ বলটাই বা কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে কিসের উপর নির্ভর করে হ্যাঁ এখানে আমরা জানবো ঘর্ষণের কিছু সূত্র আছে আমরা এখন ঘর্ষণের কিছু সূত্রের সাথে পরিচিত হব আমরা এখন স্মৃতি ঘর্ষণের কিছু সূত্র আমরা একটু জেনে নিই স্মৃতি ঘর্ষণের কিছু সূত্র সম্বন্ধে আমরা একটু কথা বলে নিই যে প্রথমে যেটা এক নম্বর সূত্র যেটা তা হচ্ছে যে ঘর্ষণ বল সর্বদা গতি বিরোধী ক্রিয়া করে তা তো বটেই যেমন আমাদের স্মৃতি ঘর্ষণ বল মানে এই বইটা স্থির আছে তো এটাকে এর উপর যত বলি ক্রিয়া করুক না কেন আমাদের গতিশীল হওয়ার আগ পর্যন্ত অবশ্যই যদি গতিশীল হয়ও এই যে গতিশীল হচ্ছে অবশ্যই ঘর্ষণ বল সবসময় এর গতির বিরুদ্ধে ক্রিয়া ক্রিয়া করবে কেন গতি বিরুদ্ধে ক্রিয়া করবে বলে তো বস্তুটা থেমে যাবে আর ঘর্ষণের কারণে থেমে যাবে আর এটা কি স্মৃতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মান অবিলাম্বিক প্রতিক্রিয়ার সহানুপাতি এই বিষয়টা আসলে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে স্মৃতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মান অবিলাম্বিক প্রতিক্রিয়ার সহানুপাতিক আমি কিন্তু তোমার থেকে স্মৃতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মান সম্বন্ধে কথা বলেছিলাম যেমন কি যে এই যে আমি বল প্রয়োগ করছি বল প্রয়োগ করছি দ অর্থাৎ যে বল প্রয়োগ করলে কোনো বস্তুর উপর আমরা অনুভূমিকভাবে যে বল প্রয়োগ করলে বস্তুটা ওই তলের উপর দিয়ে গতিশীল হওয়ার উপক্রম হয় ঠিক আছে তাহলে সীমান্ত স্মৃতি ঘর্ষণ সীমান্তিক মানটা আসলে স্মৃতি ঘর্ষণের সর্বোচ্চ মানও বলা যায় অর্থাৎ স্মৃতি ঘর্ষণের সর্বোচ্চ যে মানটা হ্যাঁ যেখানে সে গতিশীল হওয়ার উপক্রম হবে সেই মানটা এখানে অবিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া সহানুপাতি এর অর্থ কি আসলে অবিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া যে বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি যে হলো আমরা বোর্ডে একটু দেখি ধরো আমাদের এটা একটা তল মাটির উপর মাটির উপর একটা বস্তু আছে এম ভরের বস্তু তাহলে এর ওজন এম জি খাড়া নিচের দিকে ক্রিয়া করছে এর ওজন এম জি খাড়া নিচের দিকে ক্রিয়া করছে এখানে বস্তুর ভর এম এর ওজন এম জি কার উপর ক্রিয়া করছে আমাদের শক্ত মাটির উপর এই যে আমাদের সেই শক্ত মাটি বা তল শক্ত মাটি এই শক্ত মাটির উপর ক্রিয়া করছে একইভাবে আমাদের নিউটনের তৃতীয় প্রতিশোধে মাটিও কি করছে আমাদের এই এম ভারের বস্তুর উপর উপর দিকে বিপরীত দিকে একটা প্রতিক্রিয়া বল প্রদান করছে হ্যাঁ সমান এবং বিপরীত একটা প্রতিক্রিয়া বল প্রদান করছে এম জি তা এই যে হলো আমাদের যেহেতু বস্তু ওজন এম জি খাড়া নিচের দিকে আর তল যেটা আছে সেই তলটাও ঠিক খাড়া উপর দিকে আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রদান করছে এই বস্তুর উপর তা ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দুটো ভিন্ন বস্তু এখানে আমাদের মানে বস্তু এম আর মাটি মাটি বস্তু আমাদের মাটির উপর এম জি বল প্রয়োগ করছে মাটি বস্তুর উপর এম জি বল উপর দিকে প্রতিক্রিয়া প্রদান করছে তাহলে এই যে এই তলের সাথে লম্ব আমাদের এই যে তলটা এই তলের সাথে লম্ব যে প্রতিক্রিয়াটা সেটাকে আমরা বলবো অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া হ্যাঁ এই তলের সাথে লম্ব অর্থাৎ কোনো বস্তু যে তলের উপর আছে সেই তল বস্তুর উপর যে প্রতিক্রিয়া বল প্রদান করবে লম্বভাবে সেই তলের সাথে লম্ব দিকে সেটাকে আমরা বলবো অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া তাহলে এখানে অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়াটা এম জির সমান সব ক্ষেত্রে তা হবে না যেমন আমি যদি হলো এইভাবে চিন্তা করি যে এই যে এটা একটা তল আছে বস্তুটার ওজন এম জি খাড়া নিচের দিকে আর অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া তো অবশ্যই হ্যাঁ মাটি এই তলটা বস্তুর উপর ক্রিয়া করবে এম জি খেলার উপর দিকে কিন্তু এর উপর অতিরিক্ত কেউ যদি এফ বল এভাবে প্রয়োগ করে যেমন আমি বই আছে বই বই আছে এই বইয়ের উপর এই বইয়ের উপর আমি কি বললাম এইভাবে ঠেসে ধরছি বা আঙ্গুল দিয়ে এভাবে ঠাসা দিচ্ছি তা বইয়ের ওজন এম জি তো 
এই তলের উপর কে করছে তল প্রতিক্রিয়া প্রদান করছে কত এম জি সমান এখন তার উপর যদি আমরা কি করি এই আর অতিরিক্ত দশ নিউটন বলে যদি ঠেসে দিই ঠেসে ধরিয়ে ভাবে তাহলে টলটাও কিন্তু সেই অতিরিক্ত দশ নিউটন বলে প্রতিক্রিয়া প্রদান করবে তার মানে আমি যদি এফ অতিরিক্ত এর ওজন এম জি ছাড়াও যদি অতিরিক্ত এফ বল নিচের দিকে প্রয়োগ করি তাহলে অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া হবে কত এম জি প্লাস এফ ঠিক আছে কারণ এই আমাদের এই এফ বলটা এই বস্তুর মাধ্যমে তলের উপর কত প্রয়োগ হবে এম জি প্লাস এফ কাজে তলটাও আমাদের ঠিক এই পরিমাণ প্রতিক্রিয়া প্রদান করবে তাই অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়াটা কি অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যে এই তলের উপর খাড়া যে বস্তুটা যে তলের উপর আছে সেই তল সেই তল অবিলম্ব ভাবে যে বলটা প্রয়োগ করবে অবিলম্ব ভাবে বস্তুর উপর যে বলটা প্রয়োগ করবে অবশ্যই এটা প্রতিক্রিয়া বল এটা হতে পারে ওজন অথবা ওজন প্লাস বাহ্যিক বল সবকিছু মিলে হতে পারে তোমরা হয়তো মনে করতে পারো যে তাহলে তো সব ক্ষেত্রে বস্তুর ওজনটা অভিলম্বী প্রতিক্রিয়ার সমান হতে পারে হ্যাঁ কিন্তু এই যেমন এই ক্ষেত্রে হলো না এখানে বাহ্যিক বল অ্যাড হয়েছে আবার বাহ্যিক বল পুরোপুরি অ্যাড নাও হতে পারে পুরোপুরি যোগ নাও হতে পারে যদি আমরা বস্তুর উপর তীর্যভাবে বাহ্যিক বলটা যদি তীর্যভাবে প্রয়োগ করি হ্যাঁ এ বল প্রয়োগ করলাম থিটা কোণে ঠিটা করে প্রয়োগ করলাম তাহলে কি হবে তাহলে অবশ্যই এই বরাবর একটা উপাংশ পাবো আমরা এফ কস থিটা আর এই বরাবর খাড়া নিচের দিকে একটা উপাংশ পাবো সেটা হচ্ছে এফ সাইন থিটা হ্যাঁ এখানে কিন্তু অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া হবে কি এখানে আমাদের এই যে এফ বল প্রয়োগ করছি এফ বল আমাদের কি বস্তুর উপর তীর্যকভাবে বল প্রয়োগ হলো তাহলে আমাদের অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া কিন্তু হবে এম এম জি এই যে আমাদের বস্তুর ওজন এম জি তো নিচের দিকে পৃথিবীও মানে মাটির যে তলটা তাও সেটাও তাকে কি করবে উপর দিকে এম জি বল প্রয়োগ করা হবে চেষ্টা করবে এম জি বল প্রতিক্রিয়া প্রদান করবে তার সাথে কি এফ এম জির সাথে কি যোগ হবে এফ সাইন থিটা এফ সাইন থিটা হ্যাঁ এই তো হচ্ছে অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়ার আমাদের ব্যাখ্যা যে যদি তীর্যভাবে যদি বল প্রয়োগ হয় তাহলে অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়াটা কি হবে আমাদের এম জি প্লাস এফ সাইন থিটা হ্যাঁ আমাদের থিটা কোণে যদি বল প্রয়োগ হয় থিটা কোণে যদি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ হয় আর যদি এফ যদি খারাপ হয় তাহলে এম জি প্লাস এফ তার প্রশ্ন হচ্ছে এই অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়াটা আমাদের জন্য কেন ইম্পর্টেন্ট আর আমরা এটাকে প্রতিক্রিয়া না বলে ক্রিয়া বললাম না কেন ক্রিয়া বললেও তো হতো হ্যাঁ এখানে কি একটা কথা আছে যে আমি এই যে এফ বল প্রয়োগ করছি আমাদের কিন্তু এফ বল কিন্তু এটা কিন্তু ক্রিয়া সমস্যাটা কোথায় এই এফ বল পুরো এফ বলটাই কিন্তু আমাদের বস্তুর ঘর্ষণের জন্য দায়ী নয় কারণ হলো এই যে বস্তুর স্পর্শ তলে অনেকগুলো খাজ আছে খাজ আছে এই খাজগুলোর বাধা বলটা কিন্তু আমরা ঘর্ষণ বল বলবো এই বাধা বল কখন বেশি প্রকট হবে যদি বস্তুরে খাজের উপর বেশি করে চেপে থাকে বস্তুরে খাজের উপর বেশি করে চেপে থাকে তাহলে আমরা বলতো দেখি যে এই বস্তুটাকে এই খাজের মধ্যে বেশি করে চেপে ধরবে কে খে বস্তুটাকে আমরা এই খাজের মধ্যে বেশি করে চেপে ধরবে কে খে একটা হচ্ছে তার ওজন এম জি এম জি কি করবে তাকে চেপে ধরবে খাজগুলোর মধ্যে বেশি করে আর এটা কি যে হ্যালো এই যে বাহ্যিক বল তীর্যভাবে প্রয়োগ করছি এই বাহ্যিক বল এফ কস থিটা একে খাজের মধ্যে চেপে ধরবে না কে চেপে ধরবে এফ সাইন থিটা এফ সাইন থিটা এই বলটাই এই বলটাই একে খাজগুলোর মধ্যে এভাবে একবারে শক্ত করে চেপে ধরবে তা আমরা যদি ক্রিয়া বল বলি তাহলে পুরোপুরি কিন্তু ক্রিয়া হচ্ছে না এফ এর একটা উপাংশ নিতে হবে কোন উপাংশটা এফ সাইন থিটা যাকে একে চেপে ধরবে আর এটাই তখন ঘর্ষণ বলের জন্য দায়ী হবে এফ সাইন থিটা যত বাড়বে এম জি যত বাড়বে তত কি খাজগুলো তত চেপে ধরবে আর ঘর্ষণ তত বেশি হবে তা ক্রিয়া বল বললে তাহলে উপাংশ বা এরকম জটিলতার দিকে আসতে হচ্ছে উপাংশের কথাটা উল্লেখ করতে হবে কিন্তু অবিলম্বী প্রতিক্রিয়া বললে আমাদের উপাংশ বাংলার দিকে খেয়াল করার দরকার নাই কি যে এই যে তলটা আছে তলের অবিলম্ব ভাবে কোন প্রতিক্রিয়া বল ক্রিয়া করে অটোমেটিক কিন্তু এখানে উপাংশটা আর অবিলম্বী প্রতিক্রিয়া বলে অটোমেটিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে এখানে আমাদের উপাংশটা চলেই আসবে টানা অবিলম্বী প্রতিক্রিয়া এখানে উপাংশ বই আর কিছু হবে না কিছু করা সম্ভব নয় কাজে এক কথায় আমাদের কথা সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা প্রকাশ করতে পারছি কথাটা আমাদের বক্তব্যটা সিম্পল হয়ে যাচ্ছে আর যদি ক্রিয়া বলি যে এফ বল ক্রিয়া করছে তাহলে এফ তো তীর্যভাবে যদি ক্রিয়া করে তাহলে তার উপাংশের কথাটা উল্লেখ করতে হবে যে না কোনো অবিলম্ব উপাংশ অবিলম্ব উপাংশ প্লাস ওজন এটা হচ্ছে কি তার উপর ঘর্ষণ বল নির্ভর করবে আর আমাদের এত কথা বলার বদলে শুধুমাত্র কি লিখবো অবিলম্বী প্রতিক্রিয়া এখন যেটা হয় হবে অবিলম্বী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কী কী আছে এখানে এম জি আর এফ সাইন্সিটা 
अभिलम्बी प्रतिक्रिया क्यों उल्लेख कर लम्ब भाव वस्तु लम्ब भाव प्रजुक्त बल्ट यूज करते से क्षेत्र में तुम्हारा क्योंकि तुम्हारे साथ आलोक करा हलो लम्ब भाव हाँ ओजन एम जी खड़ा नीचे दिखे क्योंकि जो तीर्ज भाव बल प्रयोग करी तरह तेल उपांशे कथा उल्लेख करते हैं अर्थात हलो मैं बक्तव्य अनेक दीर्घायित होन एम जी आर हलो ओजन दिखे हाँ मैं ओजन एम जी तो प्रयोग करते ही से ओजन एम जी टाइम लम्ब भाव प्रयोग करते हैं आर तरह क्यों करते हैं तीर्ज भाव जी को बल थे तरह लम्ब दिखे जो उपांश है से प्रयोग करते हैं अर्थात उपांश सह नाना रकम कथा बार्ता बोलते हे अथच अभिलम्बिक प्रतिक्रिया बोलने एक बार ही शेष अभिलम्बिक प्रतिक्रिया कि वस्तुर जे तल आई तल से तलर सा लम्ब दिखे जो प्रतिक्रिया क्रिया कर हाँ से प्रतिक्रियार मध्य ओजन जो ओजन है तेल ओजन समान थक आज कि है एफ सी सैंटी आफ सी सैंटी तो रास्ते थक हाँ एक बारे एक बारे कथाटा शेष हो जाए हाँ एखे तई जो तलटा जो हेलानो है तलटा जो हेलानो है तेल एख कन और अविलम्बी प्रतिक्रिया समान है ना क्यों जे हमारे ओजन एम जी खड़ा नीचे दिखे हाँ कोटा जी थीटा है हेलानो को थीटा है हाँ तो हमें तुम्हारे अवश्य यदि एक उपांश तैरि और अवश्य यदि एक उपांश तैरि हाँ हमारे क्योंकि अवश्य हलो हाँ ये तक हमारे थीटार समान है ये तुम्हारा जान सबाई ये को अवश्य थीटार समान है ये नहीं आगे अनेक आलोचना कर एम जि कस थीटा ये उपांशा और ये हमारे एम जि सैन थीटे तो ये क्योंकि देखो घर्षण बल दायी के जे तल दिए गतिशील है से तलर सा वस्तु जत बे चेपे रखा जाए तर्षण बसि हाँ जो चेपे ना रखे जो अलगा थे एकदम धरो ओजन ओजनहीन परेश ओजन शून्य वस्तु ओजन शून्य अविलम्बी प्रतिक्रिया शून्य है बारे थे और क्यों चेपे चेपे रखे ना तक क्योंकि वस्तुरा क्यों घर्षणहन भाव सोजार सामने दिखे चले जाए घर्षणहन भाव सोजार सामने दिखे चले जाए अर्थात धर ये एक तल ये तले वस्तु जदि को ओजन ना थे क्यों जदि बारे थे चेपे ना धरे चेपे ना धरे ये तल हाँ तो ये अवश्य वस्तु अलगा तक ये कि घर्षणहन भाव घर्षण तक शून्य घर्षण भाव सोया चले जाए कंतु मैं ये वस्तुता तलर साथ अवश्य अवश्य खाजगुल मध्य चेपे दीते हैं एक हे कि जो ओजन ना थे ओजनहन परेश घर्षण होते कि अतरिक्त बल प्रयोग करब जाते तलर साथ चेपे थकते हाँ तक क्योंकि अवश्य हमारे जो ये एफ बल प्रयोग करी ये अतरिक्त बल एफ क्राइम तो हमें कि देखो जो एफ बल की प्रयोग करते वस्तु गति व्याहत हो क्यों ये एफ प्राइम टा कि वस्तु के चेपे धरा हो खाजगुल गति के व्याहत कर घर्षण तैरि घर्षण जो जरा दायी जरा दरकार से वस्तु के तलर पर वस्तु गतिशील है से तल वस्तु चेपे रखा दरकार चेपे रखा दरकार चेपे रखार जो वर्णना करते चाहिए अनेक बड़ो वर्णना हो जाए हाँ जे मैं ओजन एक क्षेत्र ओजन होते ओजन एवं एम जी एवं कि हे एफ सैन थीटा एक क्षेत्र चेपे रख रेखे हाँ क्योंकि एम जी एवं एफ सैन थीटा दोटोई हमें हलो वर्णना जटिल है से जो आप करब ये अविलम्बिक प्रतिक्रिया एक बार एक कथा अविलम्बिक प्रतिक्रिया बोले शेष कर देव एखे बेपार तई देखो ये क्योंकि वस्तुता के वस्तु के तल चेपे रेखे क्या ये बुस्तर के तल चेपे रेखे हेलो आसल एक्चुअलि एम जि सैन थीटा नय एम जि कस थीटा एम जि कस थीटा बुस्तुटा के तल चेपे रेखे 
হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখো অবিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া কোনটা হবে এই যে এম জি কস্তিটার জাস্ট অপোজিট এটাই হবে এম অবিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া দেখো আমি যদি ক্রিয়ার মাধ্যমে সংজ্ঞা দিতাম তাহলে আমার কি বলতে হতো এ মানে আমাদের এই ওজন এম জি তার একটা উপাংশের কথা বলতে হতো আর এখানে অভিলাম্বী প্রতিক্রিয়া জাস্ট আমাদের হলো অভিলাম্বী প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করব হ্যাঁ আমাদের এখন সেটা আমাদের কি নির্ণয় করতে হবে যে অভিলাম্বী প্রতিক্রিয়া আসলে কত হ্যাঁ কিন্তু মানে ওজন কিন্তু নয় এখানে যদি বলতে বলি ওজন তাহলে কিন্তু ভুল হবে তা কাজেই আমাদের ওই হলো ঘর্ষণ বলে হিসাবের ক্ষেত্রে অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়াটা খুব জরুরি এখানে অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া কিন্তু এম জি কস থিটা তাহলে আমরা স্মৃতি ঘর্ষণের সূত্রগুলোর মধ্যে এক নম্বর সূত্র হচ্ছে স্মৃতি ঘর্ষণ বল সর্বদা গতির বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে এটা তো আমরা এটাকে বলেছি দুই নম্বর হচ্ছে স্মৃতি ঘর্ষণের বলের সীমান্তিক মান অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়ার সহানুপাতিক হ্যাঁ স্মৃতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মান স্মৃতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মানকে আমরা বলবো হলো এফ এস স্মৃতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মানকে আমরা বলবো এফ এস আর অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়াকে আমরা বলবো আর হ্যাঁ স্মৃতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মান এফ এস অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া আর এর সমানুপাতিক এটা কিন্তু আমাদের খুব মানে বুঝতে বুঝতে কষ্ট হওয়া উচিত হবে না কেন যে অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া যত বেশি হবে অর্থাৎ লম্বভাবে চেপে রাখার বল যত বেশি হবে তলের উপর বস্তুটাকে তলের উপর লম্বভাবে চেপে রাখার বল যত বেশি হবে আর সেটাকে আমরা বলবো আর সেটা যত বেশি হবে তত আমাদের কি স্মৃতি শাসনের সীমান্তিক মান তত বেশি হবে এটা তোমার ইচ্ছা করলে আরেকভাবে চিন্তা করতে পারো যেমন একটা টেবিলের উপর তোমাদের কোনো বন্ধু বসে নাই সেই টেবিলকে কিন্তু ঠেলা কিন্তু সহজ কিন্তু যখনই টেবিলের উপর কোনো তোমাদের কোনো বন্ধু বসবে হ্যাঁ তোমাদের কোনো ফ্রেন্ড যদি টেবিলের উপর বসলো বা টেবিলের উপর কোনো ও ভর চাপানো হলো তাহলে কিন্তু ওই টেবিল কিন্তু এইভাবে নাড়াতে কিন্তু কষ্ট হবে কেন কষ্ট হবে অনেক কষ্ট হবে হ্যাঁ যতখানি কষ্ট হওয়া উচিত না তার চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট হবে একটা বস্তু আছে ধরো একটা বস্তু এই বস্তুটা আমাদের মাটির উপর মানে মাটিতে আছে এই বস্তুটাকে আমরা নাড়াতে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করার প্রয়োজন যে পরিমাণ বলের প্রয়োজন যদি এর উপর যদি একটা বস্তু আর একটা বস্তু হ্যাঁ চেপে দেই ওজন হিসাবে মানে তার হ্যাঁ তার ওজন কিন্তু আমাদের এই বস্তুর উপর ক্রিয়া করবে এবং ঘর্ষণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে ঘর্ষণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে অর্থাৎ নর্মালি এই বস্তুটা সব এই বস্তু সহ ধরো এটা একশো কেজি এটা মানে করো তিরিশ কেজি তিরিশ কেজি যদি মহাশূন্য হতো একশো কেজি শুধু একশো কেজিকে নাড়াতে যে পরিমাণ বল লাগবে একশো তিরিশ কেজি যদি নাড়াতে তার চেয়ে একটু বেশি বল লাগবে ওই একই পরিমাণ তরল সৃষ্টি করতে তার চেয়ে অবশ্যই বেশি বল লাগবে কিন্তু ঘর্ষণ যুক্ত কোন তলে এই একশো একশো কেজিকে নড়াতে যে পরিমাণ বল লাগবে একশো তিরিশ কেজিকে নড়াতে অনেক অনেক বেশি বল লাগবে তো এটাই হচ্ছে আমাদের কি আমরা যেটা বলবো যেটা হচ্ছে ঘর্ষণ বলটা অবিলম্বী প্রতিক্রিয়া স্বর্ণপাতিক হ্যাঁ এবং এটা তোমরা প্র্যাকটিক্যালি আমরা এভাবে দেখতে পারবো হ্যাঁ আমাদের খালি সবসময় দেখতে হবে যে চেপে রাখা বলটা অর্থাৎ আমাদের এই এই বস্তুটাকে আর এই আমাদের যে বস্তুটা যে তলের উপর দিয়ে যাবে সেই তলের উপর চেপে রাখা বলটা কতটুকু বেশি হলো হ্যাঁ সেই চেপে রাখা বলটা যত বেশি হবে আমাদের ঘর্ষণ বল তত বেশি হবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো বস্তুর তরল সৃষ্টি করতে গেলে এই ঘর্ষণ বলে কিন্তু অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে তরল সৃষ্টি করতে হবে তা আমরা এখন দেখি নেক্সট যেটা করব আমাদের স্মৃতি ঘর্ষণে আরেকটা সূত্র আছে তা হচ্ছে যে স্মৃতি ঘর্ষণ বল স্পষ্টতলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে স্পষ্টতলের ক্ষেত্রফলের উপর নয় স্মৃতি ঘর্ষণ বল স্পষ্টতলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে স্পষ্টতলের ক্ষেত্রফলের উপর নয় আসলে এই ব্যাপারটা আমাদের একটু মানে আনইউজাল মনে হতে পারে যেমন আমি যদি তোমাকে বলি যে এই যে বইটা তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে এই বইটা এই বইটাকে আমরা দেখো এই বইয়ের এই এই তলটা যেরকম মসৃণ এই তলটা কিন্তু একই রকম মসৃণ এটাও কিন্তু একই রকম মসৃণ আমি যদি এখন তোমাকে বলি যে এই বইটাকে আমরা এইভাবে টেবিলের উপর গতিশীল করছি বা এই বইটাকে আমরা নড়াতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বল ক্রিয়া করবে হ্যাঁ সীমান্তিক যাকে আমরা বলবো স্মৃতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মান হ্যাঁ এই বইটাকে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে এই বস্তুটা নড়বার উপক্রম হবে সেটা হচ্ছে কি স্মৃতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মান হ্যাঁ অথবা বইটাকে আমরা গতিশীল অবস্থায় বল প্রয়োগ করছি একটা ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করবে যেটাই হোক তো তোমাকে যখন প্রশ্ন করা হয় বইটা যদি আমরা এরকম করি এভাবে যদি আমরা বইটাকে গতিশীল করি তাহলে কি একই পরিমাণ বল লাগবে না কম লাগবে যে এইভাবে বল প্রয়োগ করছি 
হ্যাঁ তখন যে ঘর্ষণ বল কেয়া করবে বইটা যদি এরকম হয় তাহলে ঘর্ষণ বল একই হবে না আলাদা হবে তুমি হয়তো অ্যান্সার করতে পারো যে না স্যার যেহেতু এটা এটা খুব অল্প জায়গা জুড়ে আছে তাহলে নিশ্চয়ই তাহলে কি হচ্ছে এর এই এইভাবে এই যদি বল বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করি তাহলে ঘর্ষণ বল কম হওয়া উচিত আর এইভাবে যেহেতু বস্তুটা বেশি জায়গা জুড়ে ছড়ায় আছে তাহলে ঘর্ষণ বল কি হওয়া উচিত বেশি হওয়া উচিত এক্ষেত্রে এই এই বইটার এই প্রতিষ্ঠানে ঘর্ষণ বল বেশি হওয়া উচিত আর বইটার এই প্রতিষ্ঠানে ঘর্ষণ বল কম হওয়া উচিত কিন্তু অ্যান্সার বলছে যে আসলে ব্যাপারটা নয় একই রকম হবে অর্থাৎ বইটাকে এইভাবে ঠেলবো তখনও যে ঘর্ষণ বল বইটা যদি আমাদের এইভাবে যদি ঠেলি তখনও ঘর্ষণ বল একই হবে তো এটা ব্যাপারটা একটু প্রথম দিকে তোমাদের কাছে আনইউজাল মনে হলেও আসলে আনইউজাল নয় হ্যাঁ এটা আমরা কিছু উদাহরণ দিয়ে এটাকে আমরা মানে ক্লিয়ার করতে পারি তো তার আগে তোমাদের সাথে আলাপ করে নিই যেটা সেটা হচ্ছে যে তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম যে ঘর্ষণ শুধুমাত্র বস্তুর প্রকৃতির উপর বস্তুর তলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আর অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে ঠিক আছে বস্তু তলে তলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রফল বেশি হ্যাঁ আমি বস্তুটাকে ঠেলবো তখন যে ঘর্ষণ বল আর এই ক্ষেত্রফলটা কম তখন বস্তুটাকে ঠেলবো তখনও ঘর্ষণ বল কি হচ্ছে একই হচ্ছে তলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না শুধুমাত্র অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়ার উপর এখানে কিন্তু খেয়াল করো অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমাদের একই আছে কারণ বস্তুর ওজন এক্ষেত্রে ওজনটাই হচ্ছে অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া হ্যাঁ আমাদের বইটার ওজন এক্ষেত্রে ওজনটাই উভয় ক্ষেত্রে ওজনটাই হচ্ছে অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া যেহেতু অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া ঠিক আছে আর এই যে বস্তুর যে তলটা এই তলের যে প্রকৃতি ঠিক আছে আমাদের একই প্রকৃতি আমাদের টেবিলের উপর এবং এই বস্তুর তলটা আমাদের এইখানে যে তল এটাও একই তল একই রকম মসৃণ কাজেই বস্তুর যেহেতু তলের প্রকৃতি ঠিক আছে আর অভিলাম্বিক প্রতিক্রিয়া ঠিক আছে ঘর্ষণ বল অবশ্যই কি হবে একই থাকবে কেননা ঘর্ষণ বল বস্তু তলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না এটা আমাদের জন্য একটি ইম্পর্টেন্ট তথ্য একটু আনইউজাল মনে হতে পারে তা আমরা এখন সেটাকে একটু বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে আমরা একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি তোমরা হয়তো দেখে থাকবে যে সার্কাসে সার্কাসে অনেকগুলো ছুরির ফলার উপর অনেকগুলো ছুরির ফলার উপর হ্যাঁ এইভাবে অনেকগুলো ছুরি পনেরো ষোলোটা ছুরি হ্যাঁ খাড়া করে রাখা হয়েছে হ্যাঁ তোমরা সার্কাসে দেখতে পারো এটা হ্যাঁ ঠিক আছে ভ্যারাইটি শোতে দেখতে পারো যে অনেকগুলো ছুরি এইভাবে খাড়া করে দেওয়া থাকে সেই খাড়া ছুরির উপর একটা মানুষকে সোয়াই দেওয়া হয় অথচ মানুষের শরীর ছুরি ছুরিগুলো কিন্তু গেঁথে যায় না ঠিক আছে মানুষটা কি অক্ষত থাকে মানুষের চামড়া ভেদ করে ছুরিটা ছুরিগুলো মানুষের ক্ষতি করে না হ্যাঁ ধরো আমাদের এই মেঝে আমাদের এই মেঝেতেই মেঝেতে আমাদের অনেকগুলো ছুরি খাড়া করা আছে তো সেই খাড়া করা ছুরির উপর কাউকে যদি এভাবে সোয়াই দেওয়া হয় কাউকে যদি হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো ছুরির ফলা ছুরি এরকম ধারালো ছুরিয়ে এরকম প্রত্যেকে ফ ফলাগুলো তীক্ষ্ণ কিন্তু তারপরও যদি আমাদের কি কোনো মানুষকে এভাবে সোয়াই দেওয়া হয় তাহলে এই ছুরির ফলাগুলো কিন্তু মানুষকে গায়ে বিঁধে যায় না আচ্ছা এটার কারণ কি আসলে এটার কারণটা প্রথম দিকে মনে হতে পারে তোমাদের কাছে মানে অলৌকিক কিছু আসলে ব্যাপারটা তয় নয় আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে যেমন একটা আমাদের হাতের যে চামড়া আছে সেই চামড়াটা একটা ছুরির ফলা এই চামড়াটাকে বৃদ্ধ করতে গেলে কিন্তু আসলে একটা মানে বলের প্রয়োজন হ্যাঁ মানে খালি হাতের সাথে ঠেকাবো আর ছুরি ফলাটা ঢুকে যাবে তা কিন্তু হয় না অবশ্যই একটু একটু হলেও বল প্রয়োগ করতে হবে তে ধর ধরো আমাদের এই চামড়াটা আমাদের এই কলমটাকে ছুরি ধরো তে আমাদের এই চামড়াটা এই কলম কলমটা ছুরি ছুরির ফলাটা আমাদের এই চামড়াটাকে ভেদ করতে ধরো এক কেজি বল অর্থাৎ নাইন পয়েন্ট এইট নিউটনের একটু বেশি বলের প্রয়োজন নাইন পয়েন্ট এইট নিউটনের একটু বেশি বলের প্রয়োজন তা আমার ভর মনে করো সত্তর কেজি সেভেন্টি কেজি তাহলে আমাকে অবশ্যই কমপক্ষে সেভেন্টিটা অর্থাৎ সত্তরটা ছুরির উপর যদি আমাকে বসাই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সত্তরটা ছুরির উপর তাহলে প্রত্যেকটা ছুরির ফলার ভাগে পড়বে এক কেজি করে এক কেজি করে অর্থাৎ এক কেজি সমতুল্য কত নিউটন হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন কিন্তু নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন আমার শরীরের যে চামড়াটা যেমন এমন যে নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন বল প্রয়োগে ওই তীক্ষ্ণ ছুরি ফেলা যদি আমার শরীরে বিধা হয় ছুরিটা আমার শরীরের ভেতরে ঢুকবে না আরও বেশি নিউট বলে হলো আমাদের শরীরের ভেতরে হলো প্রয়োগ করতে হবে ওই ছুরির উপর তাহলে আমাদের ছুরি ফলাটা আমার শরীরের ভেতরে গেঁথে যাবে এই যে মানে এই যে আমাদের হিসাব নিকাশটা তা যদি আমাদের এখানে এই মেঝের উপরেই খাড়া করে যদি একশোটা ছুরি ফলা দেওয়া ছুরির 
খাড়া করে রাখা হয় আর তার উপর যে আমাকে সহায় দেওয়া হয় অবশ্যই ছুরির ফলা তীক্ষ্ণ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের শরীরে সেই ছুরির ফলাগুলো বিধে যাবে না এক্ষেত্রে প্রত্যেক ফলার উপর নাইন পয়েন্ট এইট নিউট্রনের চেয়েও কম বল প্রয়োগ হবে কাজে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকব তোমরা এটা এরকম করে দেখতে পারো এভাবে দেখতে পারো যে ধরো সুচালো কোনো প্রান্ত বিভিন্ন রকম সুচালো প্রান্ত আছে হ্যাঁ যেমন ধরো হলো খাতা সেলাই করার তোমার যে ভোরটা আছে তো সেই খাতা সেলাই করে অনেকগুলো চার পাঁচটা ভোর যদি তুমি কি করো এইভাবে মাথা তীক্ষ্ণ মাথা যদি এরকম পর পর সাজাও হ্যাঁ আর তাতে যদি তোমার আঙ্গুলটা যদি চেপে ধরো তাহলে কিন্তু দেখবো যে সেটা তোমার আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে সেটা কি পাস করে না পাস ছুরি তীক্ষ্ণ প্রান্তগুলো তোমার আঙ্গুলকে ফুটা করছে না হ্যাঁ তা এটা যদি হলো ধরো স্টিলের ব্রাশ হয় স্টিলের ব্রাশ স্টিলের ব্রাশে তুমি যদি হাত এরকম করে তোমার হাতটা দিয়ে হাতটা স্টিলের ব্রাশে উপর চেপে ধরো তাহলে কিন্তু হাতে কিন্তু দেখবো যে দাগ দাগ হয়ে গেছে হাতে কিন্তু ব্রাশগুলো তোমার হাতে চামড়া ভেদ করতে পারেনি কিন্তু একটা একটা ছোট একটা ব্রিজ তালে যদি তুমি হাতটা ফুটে যায় তাহলে কিন্তু হাতের ভেতরে সেটা ঢুকে যাবে তীব্র যন্ত্রণা হবে হ্যাঁ এটাও ব্যাপারটাও ঠিক তাই এখানে কি হচ্ছে তোমার হাতের যে তুমি হাতে যে বল প্রয়োগ করছো ব্রিসেলগুলোর উপর ওই স্টিলের যে ব্রিসেলগুলোর উপর যে বল প্রয়োগ করছো তাতে কি হচ্ছে তোমার হাতে ওই প্রত্যেকটা ব্রিসেলের উপর তোমার বল কিন্তু খুব নগণ্য হচ্ছে অর্থাৎ তোমার ওজনটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তোমাকে যদি এই ছুরির ফলাগুলোর উপর বসাই দেওয়া হয় সোয়াই দেওয়া হয় তাহলে তোমার ওজনটা কি ছুরিগুলোর উপর ভাগ হয়ে যাচ্ছে আর ভাগ হওয়ার জন্য মানে মাথা পিছু প্রত্যেকটা ফলার জন্য ওজন তোমার কি কম পড়ছে তোমাকে বৃদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট কম সেটা আর যার জন্য তুমি আর কি বৃদ্ধ করছে না কিন্তু এর জন্য তোমাকে কি করতে হবে এর জন্য অবশ্যই তোমাকে একদম চিত করে সোয়াই দিতে হবে হ্যাঁ যদি তোমাকে তুমি বলো যে না আগে বসবে আগে ছুরি ফলাগুলোর উপর বসবে তারপর শুয়ে পড়বে তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা দফা রাফা হয়ে যাবে হ্যাঁ কেন বসলে খুব অল্প সংখ্যক ছুরির উপর তার কি শরীর অংশটুকু পড়বে আর যা তার ফলে যা হবার তাই হবে কিন্তু যদি শুয়ে দেওয়া হয় তাহলে একবারে অর্থাৎ শোয়ানো অবস্থায় তাকে নিয়ে যেতে হবে শোয়ানো অবস্থায় নিয়ে যেয়ে ঠিক ওই অবস্থাতে তাকে ওই ফলাগুলোর উপর তাকে ছেড়ে দিতে হবে তাহলে সে বেঁচে যাবে আবার অবা আবার যদি এমন হয় যে না একটা ছুরির ফলা একটু বড় তাহলে কিন্তু ওই যে যেটা একটু বড় ওটাই তার শরীরের ভিতরে ভেতরে বেঁধে যাবে কেন তার শরীরটা প্রথমে কিন্তু ওই এই ফলার উপরে আগে পড়বে তার তাহলে তার শরীরের সমস্ত ওজন কিন্তু ওই ফলা বহন করবে পারবে না বৃদ্ধ হয়ে যাবে তারপরে কি আমার অন্যান্য ফলাগুলোর উপর এসে পড়ে তার শরীরের ওজনটা প্রত্যেকটা ফলার মাথায় ভাগ হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে কিন্তু এখানে তার ভাগ হবে না এটা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এইটুক তার শরীরের ভিতরে প্রবেশ করবে তো সেই জন্য ফলাগুলো আমরা খুব ফলাগুলো খুব সাবধানে আমাদের কি ডিজাইন করা হয় একই লেভেলে রেখে তার শরীরের সাথে ম্যাচ করে ফলাগুলো সেইভাবে ডিজাইন করা হয় মানে রাখা হয় খাড়া করে রাখা হয় তো যাই হোক আমাদের এই ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই যে এই যে আমাদের এখানে যে বইয়ের এখানে আর এই টেবিলের টেবিলের খাঁজ আর বইয়ের খাঁজগুলো কিন্তু একই রকম একই রকম তা তাহলে এখানে আমাদের খাজের সংখ্যা কিন্তু বেশি খাজের সংখ্যা বেশি তাহলে এই বইয়ের যে ওজনগুলো প্রত্যেকটা খাজের জন্য খাজপতি ওজন কিন্তু কমে গেছে খাজপতি ওজন কমে গেছে এখানে যেটা হওয়া উচিত ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ঘর্ষণ বেড়ে যাওয়ার কথা কিন্তু প্রত্যেকটা খাজের উপর ওজন কমে যাওয়ার কারণে আমাদের কি খাজগুলো এই টেবিলের সাথে অত ভালো করে চেপে রাখতে পারছে না অত ভালো চাপ প্রয়োগ করতে পারছে না যার জন্য খাজগুলো অপেক্ষায় আলগা হয়ে আছে হ্যাঁ যার জন্য আমাদের কি হচ্ছে বল প্রয়োগ করছি ক্ষেত্রফল বেশি হওয়ার জন্য ঘর্ষণ বেশি হওয়ার সত্ত্বে ঘর্ষণ ঘর্ষণ বেশি হওয়ার কথা কিন্তু খাজ প্রতি ওজন কমে যাওয়ার কারণে খাজ প্রতি ওজন কমে যাওয়ার কারণে খাজগুলো অপেক্ষাকৃত এই টেবিলের সাথে কি কম চেপে থাকবে যার জন্য সেদিক থেকে আমরা সুবিধা পাবো কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি হবে এক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কমে যাবে ক্ষেত্রফল কমলে ঘর্ষণের সুবিধা পাওয়ার কথা ক্ষেত্রফল কমলে ঘর্ষণ ঘর্ষণের সুবিধা পাওয়ার কথা কিন্তু প্রত্যেকটা খাজের উপর আমাদের কি এই বইয়ের ওজন আমাদের খাজ প্রতি খাজ প্রতি ওজন এখানে খাজ বলতে কিন্তু আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি এই জিনিসটা এই যে আমাদের ওই যে বলছি পাহাড় পর্বত এরকম খাঁজ প্রতি ওজনটা আমাদের কি এখানে অনেক বেড়ে গেছে হ্যাঁ কেননা এই জায়গায় আমাদের খাজের সংখ্যা বেশি আর এইভাবে করলে খাজের সংখ্যা কম হবে খাঁজ প্রতি ওজন বেড়ে গেছে আর যার জন্য খাজগুলো অপেক্ষাকৃত যে যে অল্প কয়টাই থাকুক অল্প কয়টাই থাকুক আমাদের টেবিলের সাথে অনেক বেশি করে চেপে আছে অনেক বেশি করে চেপে থাকার জন্য ক্ষেত্রফল কম হওয়া সত্ত্বেও আমাদের চেপে থাকার বেশি
কম আবার যদি এরকম থাকে তার ক্ষেত্রফল কম কিন্তু ঘাসপতি ওজন বেশি যা কাজেই আমাদের দুটো ঘর্ষণ বল একই হওয়া উচিত বা একই হওয়া স্বাভাবিক আচ্ছা এভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তাহলে কঠিন পদার্থের ঘর্ষণ বলটা আমাদের তাহলে আবার এটুকু দেখতে পাচ্ছি কঠিন পদার্থের ঘর্ষণ বলটা অবশ্যই অবশ্যই ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না শুধুমাত্র তলের প্রকৃতি এবং অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করছে এক্ষেত্রে অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়া ওজন বইটাকে এভাবে ঠেলবো বা এটাকে ঠেলবো এক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে অবিলম্বিক প্রতিক্রিয়াটা ওজন ওজনের সমান কিন্তু তরল এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সান্দ্রবলের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ব্যতিক্রম সান্দ্রবল কিন্তু ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে পদার্থের গাঠনিক ধর্মে তুমি এই বিষয়টা তুমি অবশ্যই জানতে পারবা তা হচ্ছে যে তরল বা গ্যাসের সান্দ্রবল যেটা সেই সান্দ্রবলটা অবশ্যই অবশ্যই তরলের স্তরগুলোর ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে আর এটাই কঠিন পদার্থের সাথে পার্থক্য কঠিন পদার্থে কিন্তু ঘর্ষণ বলটা কিন্তু তোমার ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করছে না কঠিন পদার্থের ঘর্ষণ বলটা ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করছে না